para otro que cor. Okay. Mm -hmm. So this this course is called the Awakening and Activation. Yes, of July. Entonces, este curso se llama el despertar y la activación de la vida espiritual. Así se llama. And I really recommend that everybody take notes. Y recomiendo que todos tomen ap apuntes. Okay. Es importante. Now, uh -huh. what I am going to teach you is biblically founded. Lo que les voy a enseñar es se encuentra en la Biblia. Fundado and, en la Biblia. And also, I have experienced it for my own personal life. Y también es algo que he experimentado en mi, mi propia vida. Okay, so I'm not talking out of, out of the air. I'm talking about experience. Entonces no estoy hablando del aire, nada más, sino de experiencia. Okay, you that know me know that uh, we have in the last few years experienced uh, a real move of God. Los que nos conocen saben que hemos experimentado en los últimos años una, un, un um, mover de Dios. We have seen more people be healed and be filled with the Holy Spirit than we ever have in our entire ministry. Hemos visto más gente llenos del Espíritu y sanados que en los últimos años que en los Muchos de los primeros años. So what I'm going to try to do is use the practical approach with the biblical approach, but I'm going to need your help. So lo que voy a tratar de hacer es usar lo práctico y también lo bíblico, pero voy a necesitar tu ayuda. Everything that we get from God is by cooperating with the Holy Spirit. Todo lo que recibimos de Dios Viene a través de cooperar con el Espíritu Santo. It's not that he forces himself on anybody with anything. Porque él no uh, va a forzarse a, a nadie a hacer nada. Everything is because we allow him to have a place in our lives. Todo es porque él, nosotros permitimos que él tenga un lugar en nuestras vidas. Now, salvation, you receive salvation not by being forced upon you, but you received it as a gift. You cooperated with God. Tú recibiste la salvación uh, por, por, como un, un regalo. Tú lo recibiste, you cooperated. Cooperate. Tú cooperaste también junto con Dios por tu fe, tú recibiste. Your part was to repent. Tu parte fue arrepentirte. Your part was to return back to God. Y tu parte fue regresar hacia Dios. His part was to meet you and give you his righteousness through Jesus Christ. Y tu parte de Dios fue unir contigo y luego darte la justicia que viene a través de Jesucristo. So everything that we do in the supernatural life is working with the Holy Spirit. Pues todo lo que hacemos en la vida espiritual, en sobrenatural, es trabajando uh, con el Espíritu Santo. If you have an idea that the Holy Spirit is going to just, boom, give you an automatic uh, gift without you doing your part, I've got to tell you, you've got a wrong idea. Si tienes la idea de que el Espíritu Santo te va a dar un, un, un don o algo así, sin que tú hagas de tu parte, eh, tengo que decirte que está mal. So we're going to be talking about many things. Let me give you some of the themes that we're going to be talking about. Entonces vamos a hablar de varias cosas. Y ahorita te voy a decir algunos temas que vamos a ver. We're going to be talking about the kingdom of God, the supernatural realm. Vamos a estar hablando del reino de Dios y el mundo sobrenatural. We're going to be talking about the entrance into that kingdom. Y vamos a hablar de la entrada a este reino. We're going to be talking about the life of the spirit. Y vamos a estar hablando de la vida del espíritu. Another theme will be faith, the key to the supernatural. Otro tema va a ser la fe, la clave a lo sobrenatural. Another one is the expectation that Jesus has for his church. El otro, otro va a ser la expectación que Jesús tiene para su iglesia. 
And then I'm going to be talking about God the Father has gifts that he has given to us. Y luego vamos a hablar de que Dios Padre tiene dones que él nos ha dado. Jesus has gifts that he's given to que us. Jesús, otro tema es que Jesús tiene dones que él nos ha dado. Another theme will be the Holy Spirit has gifts that he is giving Otro to tema us. Va a ser que el Espíritu Santo tiene dones que él nos ha dado. And then we're going to be talking about our inheritance versus the gifts. Y luego vamos a hablar de nuestra herencia um, y versus, let's see. Mm. The diferencia entre... Entre la, lo que tenemos por herencia y lo que tenemos que son dones. Okay. Mm -hmm. And then we're going to be talking about the practicalities. Practicalities of the healing ministry. Y vamos a estar de las cosas prácticas del ministerio de sanidad. And then we're also going to be talking about the practicalities of receiving the baptism of the Holy Spirit. Y las cosas prácticas de re cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. So we have a lot to talk about. So tenemos mucho para hablar. And we will be meeting together for some time. Y vamos a estar por un tiempo. Now, some of you might hear this for the second or third time. Es posible que algunos escuchen algo, un tema por el segundo o tercera vez. That's okay. You need to hear it again. Pero está bien porque lo necesitas escuchar nuevamente. But uh, the, 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 the reason for this teaching uh, is because some people down in Villahermosa has asked for it. Pero la razón por que estamos dando esta enseñanza es porque, primeramente, porque algunos en Villahermosa lo han pedido. And so we are meeting that need, but we've also opened it up to anyone that wanted to attend. So estamos llenando esa necesidad, pero a la vez abriéndolo para otros que quieren entrar. We are Asistir. taping it. We are grabar, estamos grabando en YouTube. And so it will be on YouTube so that you can pass it to your friends. If you have somebody that you want to listen to it, then you can have that link and you can. So, Father, we ask in Jesus' name that you help us mm -hmm. open the eyes of our understanding. Give us a heart to learn. Padre, te pedimos que tú abres los ojos de nuestro entendimiento y danos corazones para aprender. We thank you for this opportunity. Te damos gracias por esta oportunidad. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Turn Amen. your Bibles to Romans chapter 13. Vamos a Romanos 13. Romans chapter 13, Paul gives us an exhortation. In Romanos 13, Pablo nos da una exhortación. Es 13, 11. Uh -huh. He says, do this. Él dice, haz esto. Knowing the time that it is already the hour for you to awaken from sleep. Conociendo el tiempo que ya es hora que des Despierten del sueño. For now, salvation is nearer to us than we believe. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Wake up. Despierta. That's what the Holy Spirit is speaking to the church today. Es lo que el Espíritu Santo está hablando a la, a la iglesia hoy en día. He said, wake up and do what I'm Telling you to do. That el dice despierta y haz lo que te estoy diciendo que hacer. There's two things happening in the world right now. Hay dos cosas sucediendo en el mundo ahora mismo. One evil is increasing. Uno es que la maldad está incrementando cada día. But on the other hand, number two, the evidence of the kingdom of God on the earth is increasing as well. Pero al otro mano, a la vez, la evidencia del reino de Dios 
está incrementando igual a la, a la vez. We all, we all have seen things that we have not seen before. Todos hemos visto cosas que no hemos visto antes. Miracles and, and healings and things that are happening among us, among the Christian people that we haven't seen for a long time. Milagros y, y cosas que estamos viendo en el, en, el, en el mundo cristiano que no hemos visto por mucho tiempo. We need to know the time in which we live. Es importante conocer el tiempo en que vivimos. Because knowing the time will also give us an idea of what is going to be expected of us. Porque conociendo el tiempo en que vivimos, también nos va a dar algo, un, una, un conocimiento de lo que está, Dios está esperando de nosotros. I never thought in all of my days that I would ever see days like we're seeing today. Yo nunca jamás pensé que en todos mis días que yo iba a ver los días que estamos viviendo ahora. I just didn't think it was possible for changes to happen so quickly. Yo no creía que era tan fácil que cambien las cosas tan rápido. They change and they destroy. Cambian y destruyen. Our society around us is being destroyed by evil. Nuestra sociedad alrededor está siendo destruido por la maldad. And God is raising up a force to come against it. Y Dios está levantando una fuerza para ir en contra. It's part of grace. Es parte de la gracia. Whenever evil comes in like a flood. Cuando la maldad entra como un diluvio. God raises up a standard against it. Dios levanta un estándar en contra. Okay, that's what the grace that we see happening is a grace for the time in which we're living. It's, oh, okay, I'll take, okay. I know, I'm going to have to sign this, he does it. Oh, uh, You're going to have to call me back because I just hung up on Yeah. Uh, Beta just received a phone call. Beta acaba de recibir una, una llamada. Ella está saliendo en un vuelo mañana. Entonces, su, la persona que está recogiendo a ella en el aeropuerto está llamando. Entonces, pero vamos a, vamos a continuar. You, you've all heard the word revival. Todos han escuchado la palabra de avivamiento. Now, in English, it's, it's revival. En inglés es revivir, revival. Okay, and that, that's, uh, that's the word that I want. Many of the Pentecostal circles talk about revival. Muchos, en los, muchos de los uh, áreas, por ejemplo, de las iglesias uh, pentecostales, muchas iglesias hablan de avivamiento. And we, we think of it as the church becoming more spiritual. Y pensamos que es como la iglesia poniéndose más espiritual. Stronger spiritually. Más fuerte espiritualmente. Can we put this yeah. on? Okay. <clears throat> más fuerte espiritualmente. It, uh, revival speaks about getting active in the things of God. A vivir o avivamiento habla de, de ser más activo en las cosas de Dios, en el reino. Revival means to do the will of God now without any hesitation. A, a vivamiento significa hacer la voluntad de Dios ahora mismo sin reservación. And sometimes we look at the church around us and we say the church is dead. There's no life. There is no activity. It is dead. Y a veces vemos la iglesia alrededor y decimos, ah, está muerta. No hay actividad, no hay vida, está muerta. 
and we start to climb clamar uh, Dios, God send a revival to wake the church up. Y empezamos a clamar a Dios y decimos Dios envía el movimiento para despertar a la iglesia. Revival means to put life back into something that is dead. Avivamiento es poner vida otra vez a algo que está muerta. We need revival. Necesitamos avivamiento. The church needs to be revived. La iglesia necesita ser revivada. But we are the church. Pero nosotros somos la iglesia. You are the church. I am the church. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. So when we're talking about revival in a general sense, we have to understand it starts with me. Entonces, it starts with you. Cuando hablamos de a vivir, de avivamiento, tenemos que ver que empieza contigo, empieza conmigo. What we want to see on the on the big idea we need to experience in our personal lives. Lo que queremos ver en la foto grande es tiene que primeramente tiene que suceder en nuestra vida personal. I've got to say something to you and I'm going to be very blunt. Tengo que decirles algo y, y bueno, voy a ser muy franco. I do not need revival. Yo no necesito avivamiento. That's pretty strong, isn't it? Fuerte, ¿verdad? Now here's the second part of it. Pero aquí está la segunda parte. I am the revival. Yo soy el avivamiento. That means wherever I go, whatever I do, the Holy Spirit is there to cause people to change. Eso significa que donde quiera que vaya o, o lo que hago, el Espíritu Santo está ahí presente para hacer cambio. I am an ambassador of the kingdom of God. Yo soy un embajador del reino de Dios. Wherever I go, whatever I do, I take the kingdom of God with me. Donde quiera que yo vaya o lo que hago, yo llevo el reino de Dios conmigo. I'm not waiting for it. I have it. Yo no lo estoy esperando el reino de Dios. Yo tengo el reino de Dios. And listen, if you are full of the Holy Spirit, you have it as well. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú igual tienes el reino. But maybe you're just not walking in it because you haven't been wakened up into it. Pero quizás no estás caminando en eso todavía porque no has despertado uh, a verlo. Before there can be revival in yourself or in the church, there has to be an awakening. Antes de que pueda haber avivamiento en ti o en la iglesia, tiene que haber un despertamiento. Now that awakening will manifest in a desire. Y ese despertar, despertamiento va a manifestarse en un deseo. A desire for the supernatural. Un deseo para lo sobrenatural. Not that you're scared of the supernatural, but you actually have a desire to see the supernatural manifest anywhere at any time. No vas a temer, tener temor de lo sobrenatural, sino vas a tener un deseo de verlo manifestado there en cualquier to, momento. There has to be a desire for a relationship that is intimate with Christ Jesus. Un deseo de una relación de intimidad con Jesucristo. And this awakening also brings you to a point where you surrender yourself, yes. your ideas to God's ideas, to what he wants. Y este despertar significa que también vas a rendir tus ideas, lo que tú quieres, a lo que es la voluntad de Dios, lo que él quiere. Okay. Microphone. That might be the other page. Because then we can echo. Okay. I'm a, I'm a mm -hmm. Okay. 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 Very good. God's will. Your desire to become God. 
Sadhka. Mm -hmm. There has to be a desire to experience God's love in a much greater capacity. Y tiene que haber un deseo para experimentar el amor de Dios en una capacidad mayor. And that love is the actual basis of everything that will transpire in the supernatural realm. Y ese amor es realmente el base de todo lo que va a salir en lo sobrenatural va a salir de esa relación de amor. I said that wherever I go, I am revival. I am an ambassador. Yo dije, donde quiero que vaya, yo soy avivamiento, yo soy embajador. But all of that is based upon one solid foundation. Pero todo esto está basado en un fundamento sólido. And it keeps me correct in my own mind and my actions. Y es algo que me guarda y me mantiene bien en mi, mi propia mente y mis acciones. And that is love for God. Y eso es el amor para Dios. And realizing how much he loves me. Y conociendo cuánto él me ama. You see, there's people that want to be involved in the supernatural out of wrong motivations. Ves que hay gente que quieren involucrarse en lo sobrenatural, pero tienen motivaciones incorrectas. Their motivations might be they want to become famous or they want to become wealthy or... Su motivación puede ser porque quieren ser famosos o quieren ser ricos. Or in the a perverted idea, they have an idea that if I can do something great for God, then he will love me more. O piensen, bueno, si yo puedo hacer una cosa tan grande para Dios, él me va a amar más. That's all wrong. Pero todo esto es equivocado. The motivation for the supernatural life is a motivation based upon love for the Father, love for Jesus Christ. La motivación de la vida sobrenatural está basado en el amor para Dios Padre, el amor para Jesucristo. So I hope that's Jesucristo. I hope that's why you're here tonight. Espero que por eso estás esta noche. Just the, 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 the amount of people that's plugged in here tonight shows me that God is moving greatly in Latin America. Solamente el hecho de que de, de tanta gente tiene interés en este tema, en esta noche, es, puedo ver que Dios está moviendo en América Latina. Many times when I go into a church, I start talking about the supernatural. The people look at me like, what are you talking about? Muchas veces cuando voy a una iglesia y empiezo a hablar de lo sobrenatural y la gente me ven como, ¿de qué estás hablando? And they, they react that way because they have no idea of what the supernatural life is about. Y reaccionan así porque no tienen idea de lo que se trata la vida sobrenatural. They look at the Bible and they see Jesus doing some supernatural things, healing the sick, walking on water, uh, raising the dead. Ven a la, en la Biblia, ven a Jesús haciendo cosas sobrenaturales como um, levantando a los muertos, caminando sobre el agua, sanando gente. And they reason it out, saying, well, Jesus can do those things because he was the son of God. He was God. Y ellos lo razonan y dicen, bueno, Jesús podría hacerlo porque él era el Hijo de Dios, él es Dios. He had a special ability because he was the Son of God. Tuvo una habilidad especial porque él era el Hijo de Dios. That's absolutely wrong. Pero eso está equivocado absolutamente. No, no. write this in your notes. That is a wrong Concept. Escribe eso en sus apuntes. Eso es un concepto erróneo. When we start studying the scriptures, we're going to let the scriptures talk for themselves. Cuando empezamos a ver las escrituras, vamos a dejar que ellos hablen por sí mismos. We need to be wakened up to some truth. Necesitamos despertar algunas verdades. 
We must allow the Holy Spirit to have his way. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo tenga su, su voluntad. You cannot put God in a box and try to keep him in your little religious box. No podemos poner a Dios en una caja y mantenerlo en nuestra cajita religiosa. The church today, uh, in the majority of the places, because they're very religious, they know that Jesus lived 2,000 years ago. In la iglesia hoy en día, por ejemplo, um, porque son religiosas, pero siempre saben que Jesús fue alguien que vivió hace, hace 2,000 años. But they cannot get the idea that Jesus is alive Today. Pero les es difícil que ellos entiendan que Jesús vive hoy. He was resurrected from the dead to never see death again. Él fue resucitado de la muerte para jamás volver a ver la muerte. He is as real as you and I are, just in a different realm. Él es tan real como tú y yo, solamente que está en otro otro lugar. He is a reality. Él es una realidad. It's not a religion. It's not just a, uh, a el, concept. Él no es un concepto nada más. No es una re, parte de una religión. Él es real. Let's talk about the deity of God. Let's talk about the deity of Jesus. Vamos a hablar de la uh, Trinity, would it be? No, the no. deity. The... Uh, um, the God, God likeness. Vamos a hablar de la, el hecho de, de que, como es Dios. Well, let's talk about that, that wrong concept of saying, well, it's because he was the son of God is why he could do those supernatural things. Vamos a hablar de este concepto también que, que dice, bueno, pues él era el hijo de Dios, y por eso él hizo todo eso. Why don't you turn your Bibles to the book of Philippians. Quiero que vayan en sus Biblias a Filipenses. Philippians chapter 2. Filipenses 2. Now you know, I hope you do. Ahora tú sabes, bueno, espero que, que sabes. Before we read this, I want you to realize that before Jesus came to be born of a woman, Mary, he was known as the verb. Tú sabes, o espero que sabes, que antes de que Jesús vino para ser nacido de una mujer, él, él era conocido como el verbo. Lo he puedes encontrar en Juan. ¿no? John chapter 1. Juan 1. It says that he existed with God and he was God. Juan 1 dice, habla de que él existía con Dios y él era Dios. He was one of the three. Of the Trinity. Era uno de, de los tres de la Trinidad. We know the Trinity as the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y conocemos la Trinidad como Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Well, the Son was the verb. Pues el Hijo era el verbo. He was not called Jesus. No se llamaba Jesús. He got that name when he was born of Mary. Él recibió ese nombre cuando nació. De María. Heaven knew him as the verb. Jesús, oh, el the, cielo the verb. lo conoció como el verbo. Heaven knew him as creator. El cielo lo conoció como creador. There was nothing created that he did not create. No hay nada creado que él no creó. Él creó todo. Okay. Mm -hmm. Now settle that in your mind. Do you want me to read it? Yes, go ahead. Well, it's Juan 1, como 1 y 2 y 3. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Okay, mm -hmm. so, this deity, this, this, Verb was known in heaven as the creator. So this is, this person, this, this verb was known 
en los cielos como el creador. He created the angels. Él creó los ángeles. He created all the spiritual beings. Él creó a todos los seres espirituales. In the third heaven. En el tercer cielo. In the second heaven. En el segundo cielo. And in the first heaven. En el primer cielo. All the heavens, all the beings. Todos los cielos, todos los seres. Except for Father and the Holy Spirit. Aparte del Padre y el, el Espíritu Santo was created by the verb. Fue creado por el verbo. Now I ask you, let me ask you a question. Let me preguntarle, señor pregunta. Being the verb, being the creator in heaven, siendo el verbo, el creador en, en los cielos, what kind of fame, what kind of glory did he possess? ¿Qué tanta gloria, qué tipo de fama él poseía allá? Didn't his existence demand Honor and glory. Acaso no su existencia no no demandó gloria, honor. I can imagine the whole heaven, the, every single angel, archangel, everyone bowing when he comes walking by. Puedo imaginar todo en los cielos del arcángel, todos los ángeles, todos postrándose cuando él pasaba. I don't think you could get any more glory but being the Father. You, there would be no more. Except for being the Father. Uh -huh. Yo creo que no podría poseer más gloria uh, aparte de, de ser el Padre. No había más gloria. But look at what happens Pero in chapter 2 of Philippians. Mira lo que pasa en Filipenses 2. Have this attitude in yourself which was also also in Christ Jesus. Tiene esta actitud en sí mismo que también estaba en Cristo Jesús. Who although he existed past tense in the form of God. Estamos en versículo 5. Now we're in 6. Ahora en 6. Que aunque existía en forma de Dios. He did not regard equality with God a thing to be grasped. No consideró el ser igual a Dios como algo a uh, que aferrarse. Verse 7. Versículo 7. But he emptied himself. Sino que se despojó de sí mismo. Okay, now let's, let's look at that. Okay. Vamos a ver esta cosa. He emptied himself. Se despojó. Eh, en inglés dice, se vació de sí mismo. What does that mean? ¿Qué significa esto? What did it do to his glory and fame and honor? ¿Qué pasó con su gloria, su fama y su honor? What did he have to die to to become a created thing? ¿Qué tuvo, a, a, a qué cosas él tuvo que morir para ser una cosa creada? What Great exchange did he have to make to fulfill the plan of the Father? Qué gran intercambio él tuvo que hacer para cumplir con la voluntad del Padre. He had to empty himself. Empty. I mean, pour out the last drop of the glass. Él tuvo que vaciarse de sí mismo hasta la última gota del vaso. Todo. Of his power and of his of his might and of his glory, he had to empty himself completely. De su poder, de su de su gloria, de todo. Él tuvo que vaciar de todo completamente. Be following me. Me me están entendiendo. He left nothing of his deity no intact. Él no quedó con nada de su, de su gloria. Uh -huh. De su gloria. I don't know if it's the word. Diedad is the word. Diedad es la palabra. Okay. okay. Mm -hmm. He left nothing attached. No quedó con nada de esto. But he took the form of a bondservant. Look at it, verse 7. Pero mira el versículo 7. Que tomó forma de, de un siervo. And being made 
in the likeness of man. Haciéndose semejante a la imagen o semejante a los hombres. I, you need to renew your mind if you think that Jesus did all that he did because he was God. Necesitas renovar tu mente si tú crees que Jesús hizo todo lo que hizo porque era Dios. He was born a man. Él nació un hombre. Exactly like you and exactly like me. Tal como tú y tal como yo. He had to be born a triune person just like you. Él tuvo que ser nacer como un humano, pero un humano um triune i don't know what that word is triune de tres partes un humano de tres partes como tú y como yo que somos hechos de tres partes when he was when he was born as a man he was born with a soul with a with a spirit and with a body cuando él nació hombre él fue él nació con un cuerpo un espíritu y un alma just like you and just like me. Tal como tú y tal como yo. You see, that's what the key factor about Jesus is all about. He became a man. Ese es el factor clave de lo que se trata toda la vida de Jesús, es que él se hizo hombre. So that he could show us exactly the life that he wants us to live. Para que él pudiera mostrarnos exactamente esta vida que él quiere que vivamos. It says in the book of Hebrews that he experienced every temptation that you and I have. En Hebreo dice que él experimentó toda tentación que tú y yo experimentamos. But he did not sin. Pero sin pecar. Now, if he was God and he did that, then we could say, oh, because he was God, he could do that. Si era porque él quedó con su diadar y dice, bueno, es porque era Dios. Por eso lo hizo. No. Pero no. He was not. Pero no. He was a man. Él fue hombre. Subjected to the very same things that we are subjected to. Sujeto a las mismas cosas de las cuales nosotros estamos sujetos. Verse 8. Being found in the appearance as a man. Versículo 8. Y, y hallándose en forma de hombre, he humbled himself se humilló by becoming obedient to the point of death. A sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. Even death on the cross. Y muerte de cruz. Jesus is our brother. Jesús es Nuestro hermano. He is being the forerunner. He has gone before us. Él es el que, quien ha ido delante de nosotros. Showing us. Mostrándonos. The way. El camino. Okay. Hebrews chapter 5, verse 8 says, Hebreos 5, 8 dice, Although he was a son, Aunque era hijo, He learned obedience él aprendió la obediencia From the things that he suffered. A través de las cosas que sufrió. Jesus had to learn how to obey. Jesús tuvo que aprender a obedecer. Do you have to learn how to obey? ¿Tú tienes que aprender a obedecer? Do you have to learn how to listen? ¿Tienes que aprender cómo escuchar? Hear the voice of God. Escuchar la voz de Dios. And then learn to obey that voice. Y luego aprender cómo obedecer esa voz. He did too. Jesús también. He had to learn. Tuvo que aprender. Everything that he did, he he did because he was taught by the Spirit. Todo lo que él hizo fue porque él porque el Espíritu le enseñó. 
It's what I want you to start to realize that he walked a supernatural life that is not foreign to what he wants us to walk. Es lo que quiero que vean, es que él caminó esta vida sobrenatural aquí y esta era para mostrarnos que es algo que él quiere que nosotros hagamos, que caminemos en el mismo camino que él. There's sometimes that, uh, I don't know about you, but sometimes I get some really crazy ideas. I get some crazy thoughts. No sé de ustedes, pero a veces me entra unas ideas lo locas. And I can imagine that many people get some strange ideas also. Y puede imaginar que otras personas también reciben ideas. And I start to wonder why do, why do not people walk in the supernatural? Y luego empiezo a pensar, ¿por qué la gente no camina en lo sobrenatural? And there's many reasons why we'll talk about them. Hay muchas razones por qué y vamos a hablar de eso. But there's one that really needs to be addressed and that is your worth. Pero hay uno, una cosa que debemos ver y eso es tu valor. Some people think they have this wrong idea again. I don't, I'm not worth very much. Hay gente que piensan y tienen esta idea errónea que dicen, bueno, yo no valgo mucho. Maybe if I was a better person or maybe if I, maybe if I lived a, a better life, then maybe I would be worthy of the supernatural. Life. Quizás si yo era una mejor persona o, o si yo uh, vivía una vida mejor, que bueno, entonces soy... Merezco uh, caminar en esta vida sobrenatural. And sometimes you just need that the Father says to you, I am proud of you. Y a veces solamente necesitas que el Padre te diga, estoy orgulloso de ti. He even had to do it with Jesus. Lo hizo con Jesús. Look at it in Luke chapter 3. Mira en Lucas 3. Luke chapter 3, verse 21 and 22. Lucas 3, 21, 22. When all the people were baptized, Jesus was also baptized. And while he was praying, heaven opened up. And the Holy Spirit descended upon him in the body like a dove. And a voice came out of heaven, says, you are my beloved son in you i am well pleased y el versículo 21 y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado jesús también fue bautizado y mientras él oraba el cielo se abrió y el espíritu santo descendió sobre él en forma como una paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti me ha, me he complacido. Jesus is, is, is trying to learn obedience. Jesús estaba tratando de aprender obediencia. He's trying to walk through these things that, that you and I know about. Estaba él tratando de caminar en, en esas cosas que nosotros ya conocemos. And out of the heavens comes this voice that says, You are my son. Y desde los cielos viene esa voz diciendo, tú eres mi hijo. And I'm proud of you. Y yo soy orgulloso de ti. That's affirmation. That, that is an affirmation of the father. Eso fue son. una afirmación del, de, del padre al hijo. Every son needs the affirmation of the father. Cada Hijo, necesito, necesita la afirmación de su padre. That affirmation is so important to us as individuals. Esa afirmación es tan importante de nosotros como individuos. If you had a good father that affirmed you as a son or a daughter, it went a long ways into what is the realization of who you are. What your identity si is. Si tuviste un buen padre que como y tú como hijo o hija 
y, y tenías una buena relación. Esta afirmación de tu padre fue, uh, te apoyó mucho en tu identidad. When a child does not have the affirmation of his father, he does not know who he is. Cuando un niño no tiene la afirmación de su padre, no sabe, no, no tiene, su, no, no, no conoce quién es, no tiene, no conoce su identidad. He does not have the willingness to step out and try new things because he doesn't feel the confidence. Y no quiere ir y hacer cosas nuevas porque no tiene la confianza. Porque falta la afirmación de su padre. The affirmation of God in your life is the first step in walking into the supernatural. En tu vida sobrenatural, en tu vida caminando en la sobrenatural, la afirmación de Dios Padre es el primer paso. Who you are in Christ Jesus is very important. Quien tú eres en Cristo Jesús es muy importante. You are a son. Eres un hijo. If you have been born of God, you are a son. Si tú has nacido de nuevo, has nacido en Dios, tú eres un hijo. You have an inheritance. Tienes una herencia. That you without revelation will never be able to understand. Que sin la revelación, si no tengas la revelación, jamás vas a entender la herencia que tienes. This inheritance that we have is an ongoing revelation to us as he reveals, son, this is yours. Esa, esa herencia que tenemos es algo que va revelándose poco a poco, cuando él dice, hijo, esto es tuyo. Ephesians chapter 1. Ephesians 1. Verse 3. 1, 3. 1, versículo 3. Ephesians 1, 3. I'll repeat this. This is further down in my notes, but... I think it fits right now. It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Okay, so the blessing is going towards the Father. The reference in this verse is talking about the Father. La referencia a este versículo está hablando del Padre. And he has given us something. Y nos ha dado algo. What? Que. He has, he has blessed us. Nos ha bendecido. Not, nos that, ha not that he will bless no us, que, but he has blessed us. No que nos va a bendecir, sino que nos ha bendecido. With every spiritual blessing that has ever existed con toda bendición espiritual que que jamás que siempre ha existido que siempre ha existido toda bendición every blessing that has ever been pronounced in heaven cada bendición que han anunciado en los cielos it has been given to us nos ha sido dado in heavenly places. We can't forget that part. No podemos olvidar esta parte. You see those blessings, that inheritance. ¿Ves que esta, esa bendición, esa herencia? Every spiritual blessing. We're not talking a few. We're talking about everything that God has got. No estamos hablando de poco. Estamos hablando de todo lo que Dios tiene. It's yours. Es tuyo. But it's kept in heavenly places. Pero está guardado en lugares celestiales. Now, when we talk about heavenly places, we're talking about in a place where it's supernatural. Hablando de lugares celestiales, está hablando de un lugar donde es sobrenatural. It's, it's in reserve for you. En reserva para ti. In a supernatural realm. En un mundo sobrenatural. 
and you have to make a withdrawal. Y tú tienes que hacer una you have to retiro. You take part of your inheritance by faith. Tú recibes parte de tu herencia por fe, por la fe. When it's revealed to you that this is part of your inheritance. Cuando te es revelado, ah, esa es parte de mi, mi herencia. You have got to act in, act in faith. Tú tienes que actuar en fe. Take it. Y tómalo. And bring it down. Y tráelo aquí. Bring it down to this realm. Y tráelo a este este mundo. What is in the supernatural has got to become something manifested in the natural. Lo que es sobrenatural tiene que llegar a ser algo que se manifiesta en lo natural. It's all supernatural. Todo es sobrenatural. If you do not want the, the supernatural, I'll guarantee you, you will never have the blessings of God. Si no quieres lo sobrenatural, te garantizo que jamás vas a tener las bendiciones que Dios tiene para ti. Because it's only obtained by realizing and walking in a supernatural realm. Porque solamente se puede obtener a través de de caminando y, y realizando mm. lo sobrenatural, el mundo sobrenatural. No, catch what that verse says. It says, I have already given it to you. Ve lo que dice ese versículo. Yo ya, ya les he dado esto. Do you see that? It's past tense. Ve que es pasado. Nos ha bendecido, dice. Okay, that's past tense. Eso es pasado. But it's kept for you in heavenly places. Pero está guardado para ti en lugares celestiales. It's given. Es dado. But it's kept. Pero guardado. And what we're going to endeavor to do is to teach you what those blessings are. Y lo que vamos a tratar de hacer es enseñarles cuáles son esas bendiciones. And there's so much more that even I have no idea what it y hay is. Tantas cosas más que, que yo ni siquiera sé todas que hay. If we only knew what was ours by inheritance, si solo conociéramos lo que es nuestro por herencia, oh my goodness, would we be a changed people? Wow, sería gente cambiada. Would you not be a changed person if you knew? No serás un, una persona totalmente cambiada si tú podrías lograr a conocer todo. What it means to be the son of God? Todo lo que significa ser el hijo de Dios. All the blessings is yours. Todas las bendiciones son tuyos. Wow. Well, there we are. We're at the end of our time. Llegamos al, al final del tiempo. It's only an hour. So it's an hour. Did you want to see if there's any questions? Is there any questions or comments? Hay alguna pregunta? No queremos que se queden con dudas. O un comentario, algo que alguien siente en su corazón que quiere compartir. Vamos a esperar un momentito. Anyone? Comment? Con toda confianza. Pueden compartir, pueden preguntar, no hay problema. Well, I'll tell you this, I'll, I'll, I'll say this to you. Voy a decir esto. This is a whole lot more than a little weekend teaching. Es mucho más que una enseñanza de un fin de semana. This is going to be deep. Es va a ser profundo. And this is going to affect you. Y te va a afectar. It's going to change you. Y te va a cambiar. It's going to give you a purpose and a hope. Y te va a dar una esperanza y un propósito. You see, God, God, this, this family that we live in. Ves que esta familia con quien, uh, en, en donde estamos. We are joined with the supernatural. Estamos unidos en 
con el sobrenatural, con lo sobrenatural. Entonces, solamente tienes que saberlo. God is a supernatural God. He Dios is, es un Dios sobrenatural. He is not of this realm. Que no es de este mundo. He is of a, another realm. Que es de otro mundo. And we're part of that. He lives within us. Y somos parte de eso. Él vive en nosotros. All right. Well, we're out of time. So let me pray a blessing for you. Se acabó el tiempo, entonces quiero orar una bendición sobre ustedes. Father, I pray for Latin America. I pray that for revival. Padre, yo pido por América Latina. Pido por avivamiento. Revival in each individual person. Avivamiento en cada vida, cada una. That they would know who they are in Christ Jesus. Que pueden conocer quién son en Jesucristo. That they would know that they have an inheritance. Que pueden conocer su herencia. And Father, that they would they would know that you are affirming them as their as your children. Y Padre, que pueden también saber que tú los estás afirmando como tus hijos. I bless all that are listening to this teaching. Yo bendigo a cada uno que está escuchando esta enseñanza. And I pray, Father, by your spirit, that you draw these people. Pido, Padre, que tú atraes a esta gente por tu espíritu. We need to wake up. Necesitamos despertar. Knowing the day in which we live. Conociendo el día en que vivimos. I bless them in Jesus' mighty name. Bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amen. 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 Well, God bless you. We'll see you next next Monday, same time. Sí. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes mismo okay. tiempo. All right. Sí, qué bueno. Bye. Bye. Wonderful, wonderful to be with you. Ha sido maravilloso para estar.